Güney Amerika'da e, tek başına olmak nasıl bir duygu? Korkutucu mu? Bence fiyatları görünce bakalım güzel gelecek mi? Güney Amerika'ya gelme fikri nasıl gelişti? Hani aldıktan sonra göstereceğim nereye gittiğimi. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Şimdi Güney Amerika'ya gitmene ailen ne tepki verdi? Yine tansiyonum çıktı yani. Yemin ediyorum şu otogarlardan nedir bu çektiğim ya? Bilmeden yurt dışına çıkılamış. Şimdi Zozan Karar ben Akdeniz Üniversitesi Radyo Sinema Televizyonu'na mezun oldum. 27 yaşındayım ve kendimi dünya turunda buldum. Şimdi Güney Amerika'ya gelme fikri nasıl gelişti? Ben sürekli yazları, kışları otelde çalışıyordum. Otelde sürekli yabancılar geliyordu. İşte İspanyol dansçılar geliyordu. Ben de dedim ki ben İspanyolca öğrenmek istiyorum. Aslında birazcık da İspanyolca öğrenmekle bu merak başladı. İspanya'ya gidemeyeceğim için çünkü vize istiyorlar. Biz de vize alamıyoruz çok zor. Dedim ki ben neden Güney Amerika'ya gitmiyorum. Bütün üniversite hayatım boyunca Güney Amerika, Güney Amerika, Güney Amerika diye sayıkladım. Daha sonra okul bitince dedim ki artık gitme vakti. Pandemi falan da çıktı arada. Dedim pandemi de bittiğine göre. Bu kadar büyük bir şey olduktan sonra yeniden hayat akıyorsa benim de artık yapmak istediğim şeyi yapmam gerekiyor. Ve gözümü karartıp uçak biletini alıp Güney Amerika'ya geldim. Bu arada gezimin tarihini soran biri olmuş. Gezimin tarihi 7 Kasım 2021'de başladı. Şimdi Güney Amerika'ya gitmene ailen ne tepki verdi? Ben söylemeden geldim. <gülüyor> Annem benim e, Güney Amerika'da olduğunu ben Rio'dayken yanlışlıkla öğrendi. Kuzenimle telefonda konuşurken ve kuzenim işte a orası nasıl falan filan derken anne öğreniyor. Aa Zuzan başka bir ülkeye mi gitti diye. <gülüyor> Aa annem tansiyonu çıktı. Yani yok çıkmadı da. Yani şaşırdı kadın beni Antalya'da biliyor. Ta ben çıkıyorum Brezilya'dan. Sonra işte ben konuştum işte merak etme falan dedim. İyiyim her şey yolunda. Öyle şey yaptı o da artık alıştı bu fikre. Zaten Antalya'daydım uzun zaman görüşemiyorduk annemle. İşte 6 ayda 7 ayda bir görüşebiliyordum. O uzaklarda biraz alışık olduğu için... Ama yurt dışı fikri annem hiçbir zaman sıcak bakmadı asla. Hatta bir ara işte sen yurt dışına gideceksin. Ben o zaman üniversite dedim işte gitme gitmeni istemiyorum falan diyordum. <gülüyor> Ama bir baktım ben Güney Amerika'da, Brezilya'da annem öğrenmiş. Ama çok büyük bir tepki vermedi. Açıkçası daha büyük bir tepki bekliyordum ama öyle beklediğimden daha aşağıda bir tepki verdi. Öyle arada şey yapıyor sürekli yemek ye diyor bana diyorum ki tamam. En fazla tepkisi yemek ye ne olur aç kalma. Ben diyorum ki tamam ben yemek yemeyi seviyorum zaten. Olursa yerim. Şimdi uçak biletini nasıl satın aldın? Uçak bileti için ben son 5-6 ay gelmeden önce her gün neredeyse bilet bakıyordum. İşte Türk Hava Yolları'nın biletleri İstanbul'dan Sao Paulo'ya inanılmaz pahalıydı. Yani 10 binden falan başlıyordu. O zaman Arjantin kapalıydı. Başka yerden de gitmek bana mantıksız geliyordu. Çünkü işte Brezilya, Arjantin ondan öyle yukarı giderim diye düşünüyordum. Benim sürekli baktığım tek bilet vardı. İşte Türkiye Sao Paulo bileti. Çünkü Sao Paulo'da zaten uçuşlar oradan gerçekleşiyor. Sonra dedim ki yani İstanbul'dan bakmak zorunda değilim. Sonra ben de Avrupa'da şeyden bakayım Balkanlar'da. Avrupa'dan bakınca da transit vize olayları falan dedim. Başım çok ağrır. Hiç gerek yok. Sonra ülke beni almaz falan. Böyle bir sorun yaşamak istemiyorum. Şeyden baktım ben de Balkanlarda işte Arnavutluk'tan Sarayboston'dan en son Sarayboston'da bir bilet buldum. İşte Sarayboston'a gidiyorsun, i̇şte Sarayboston'dan İstanbul'a aktarmıyorsun sonra direkt Sao Paulo'ya gidiyorsun. İki saat bekliyorsun İstanbul'da Sao Paulo'da. Ben o bileti bir tuttum kafada. Sonra ne yaptım? O bileti aldım. O bileti aldım. Ama şeyle sonra İstanbul'da Sarayboston'a da işte Pegasus'tan ucuz bir bilet kovalıyordum. Ucuz bileti bulunca da üç gün öncesinde dedim ne olur ne olmaz. Üç gün öncesinde bilet aldım. Sonra İstanbul'dan Sarayboston'a gittim. Üç gün orada arkadaşlarıma kaldım. İki tane kız arkadaşım da geldi benimle. İki, üç gün orada kaldım. Ondan sonra Türk Hava Yolları'nın Sao Paulo'ya giden uçağıyla İstanbul'dan. İstanbul'dan iki saat ak beklemeli. Ondan sonra Sao Paulo'ya bu şekilde bilet işini de çözdüm. Biletimi de 4700'e almıştım. Bayağı uygun olmuştu benim için. İşte şey de desek üç gün Sarayboston'da kaldım. 300'e mi 400'e mi İstanbul'dan biletimi almıştım. Toplamda 6 bin yani yine Türk, direkt Türkiye'den gittiğim biletle arada 4 bin lira fark var yani benim için çok iyi oldu. Şimdi ben toplamda 6 aydır geziyorum. Gittiğim yerlerde hostellerde kalıyorum. Hostellerde işte Booking'den, Hostel World'den falan bulabilirsiniz gelmek isteyenler için. Gönüllü de kalınabiliyor. İşte Couchsurfing diye bir uygulama, uygulama var. Orada insanlar evlerini paylaşıyorlar. Sizin onlara mesaj atıyorsunuz. 
tek sizin evinizde kalabilir miyim diye. Ben bir kere kullandım. Onu da Sao Paulo'da kullandım. Arjantin'i hiç kullanmadım. Çünkü arkadaşımın evinde kaldım. Sonra işte gönüllü bir işte çalıştım. Bu gönüllü işleri de ayrıca yine uygulamalardan bulabiliyorsunuz. Onların iki tane uygulama biliyorum. Ben işte bir tanesi Workaway, bir tanesi de Workpacker diye bir uygulama var. O iki uygulamadan da gönüllü işler bulunabilip bulunabiliyor ve çalışabiliyorsunuz orada. Genelde bir ay falan oluyor. İsterseniz iki ay, isterseniz üç ay. Hatta bir arkadaşım burada bir yıldır çalışıyormuş. Bir kişisel bakımını yapabiliyor musun diye sormuş. Ya yani hiçbir sorun yaşamadım gayet. Hostellerin banyoları, ortak kullanım alanları, her şey çok temiz, rahat. Yani gibi sorunla karşılaşmadım. Gelenlerin de öyle bir şüphesi olmasın. Her şey güzel. Kıyafetlerini nasıl yapıyorsun? Yıkama işleri falan. Elimde yıkıyorum arkadaşlar. Çünkü kaldığım hostellerde makine varsa bile parayla ben de diyorum ki neden para veriyorum? Kendimi yıkayabilirim. Alıyorum sabunu, çitiliyorum. Elimde kıyafetlerim böyle. 6 ay sonra kıyafetlerimi yıkamaya gidiyorum. Yani normalde hep kıyafetlerimi elimde yıkıyordum. Ama bugün işte ayrılacağım için ve kıyafetlerim artık biraz kalın olduğu için, kuruması da zor olacağı için arkadaşım da şey dedi, getir burada yıkarız. Makinede yıkayacağım kıyafetlerimi. <gülüyor> kıyafetlerimi makinede yıkayacağım için bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmemiştim. İşte tam 6 ay sonra çamaşırlarımı makineye atıyorum. 6 ay sonra çamaşırlarımı makineye atmak çok heyecan verici gerçekten. Şimdi böyle atıyorum bütün çamaşırlarımı makineye. Allah makine deterjan. Ya ne kadar mutluluk verici bir şey bu kıyafetleri makineye atmak. Bir de ben Brezilya'dayken şey dedim, aa hava çok sıcak ben şu kışlıkları falan bir burada bırakayım. Burada dondum. İyi ki bırakmamışım orada yani. Şu an burada hava çünkü soğudu, bayağı soğudu yani dün. 12-13 dereceydi. Şimdi biraz hava sıcak 22 derece oldu ama birden soğuyabiliyor. O yüzden gelmek isteyenler mutlaka yanında hep bir mont böyle şey şişme montlar oluyor ya böyle hemen kıvırıp kıvırıp koyuyorsunuz. Ben onu almamıştım tabi ama siz alın mutlaka. Ben tight falan da aldım çünkü gerçekten soğuk oluyor. Atıyorum mesela ben sadece Brezilya'ya gelmedim ki işte dedim Güney Amerika'nın birçok ülkesini gezeceğim. Her yer çok sıcakmış gibi ama Arjantin sıcak değil yani buraya kış geldi. Ben zaten kaçıyorum buradan. İlk yanıma kışlık almışım diyorum. Böyle dolduruyorum bütün kıyafetlerimi makineye. Sonunda bir makine yüzü gördü kıyafetlerim. Evet, son tişörtümüzü de atıyoruz. Evet. evet şimdi şunu koyacağız. Şuraya inşallah doğru yere koyuyorumdur. Evet yeter ya. Çok mu koydum? Allah. Hmm. Nasıl çalıştırıyorduk? Allah'ım sonunda çamaşırlarımı yıkamayı başardık. Yani açmayı en azından. E, makineyi sonunda çalıştırabildim. Kıyafetlerimi attım. Onlar bir buçuk saat yıkanacak. Ben de hostele geri dönüyorum. Çünkü çalışıyorum orada. Çalışmam gerekiyor. İspanyolca bilmemek sorun oluyor mu? Yok. Bir şekilde çeviriden, söylediğim bir tane kelimeden her şeyi anlıyorlar, halledebiliyorsun yani. Otogara gidiyorum. Otogarda işte alacağım bileti çeviri yapıyorum ya da o direkt söylüyorum, ezberlemiş oluyorum o cümleyi. Söylüyorum, o var ya da yok artık anlıyorum zaten. Dil asla bir problem değil gezme, gezmek isteyenler için, asla. Şimdi burada İspanyolca'yı nasıl öğreniyorum? İspanyolca da e, gerçekten zor bir dil. Ama yavaş yavaş dile maruz kaldıkça artık bazı kelimeleri anlamaya başlıyorum. Hatta dün şey oldu böyle masada bir şey söylüyorlar. Dedim ki anlamı bu muydu? Aa evet evet falan yaptı. Çünkü masada oturuyorum işte hep birlikte yemek yiyoruz mesela. Onların söyledikleri şeyler çünkü kulağıma geliyor. Maruz kalıyorum böyle duyuyorum hepsini. İşte ayırt etmeye çalışıyorum işte. Bağlamına göre işte ne demeye çalışıyorlar acaba diye. Düşünmeye başladıkça artık şey de kolay geliyor. Öğrenme de daha kolay oluyor. En sevdiğin yer neresi oldu? Benim... E Brezilya'da en sevdiğim yer Florinan Polis oldu. İnanılmazdı benim için. Çok keyifliydi, çok sakin ve çok güvenli bir yerdi. Orayı çok sevmiştim. Bilmiyorum daha sonra seveceğim yerler değişecek ama Brezilya'da Florinan Polis. Arjantin'de de Rosario. Şimdi sorulardan bir tanesi de yalnız mı geziyorsun? Evet, 6 aydır yalnız geziyorum. Tek başıma. Avantajları da çok, dezavantajları da çok. Ama seviyorum yalnız gezmeyi. Keyifli geliyor çünkü 
yolda zaten e, çok fazla insanla tanışıyorsun. İşte hostelde zaten çok fazla insan var. Aslında neredeyse e, yalnız kalmıyorum da diyebilirim. Tabii yolculuğuma kendim karar veriyorum. O açıdan yalnız geziyorum zaten. Kaldığım hostelde arkadaşlarım oluyor. Birlikte yemek yapıyoruz. Birlikte eğleniyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Sadece yalnız gezmenin e, dezavantajı böyle her şeyi paylaşamamak. O biraz yorucu olabiliyor. Yani keyif aldığın şey paylaşamadıktan sonra böyle kalıyorsun yani. Türklerin gezmesi kolay mı? Bunu herhalde para açısından sorduğunu düşünüyorum. Türklerin gezmesi artık bizim için her yer çok zor çünkü e, her yer çok pahalı. Günlük 10 dolar veriyorsun yani kalacağın yere. İşte yemek burada gerçekten pahalı yani ucuz değil. Ben hiç ucuz yemek görmedim. O yüzden ben hep yemeklerimi kendim hostelde yapıyorum. Hostellerde işte ortak mutfaklar oluyor. Herkes kendi yemeğini alıyor, küçük dolaplar alıyor. İşte buzdolabına kullanabiliyorsun, her şeyini koyabiliyorsun buzdolabına. Kimse kimsenin hiçbir şeyini yemiyor zaten. Kimse kimseye izinsiz hiçbir şeyini kullanıyor. Ben hiç denk gelmedim yani. E, bu şekilde Türkler için şey e, gezmek artık bizim için her yerde zor yani. Onu da söyleyeyim. Benim için çok zor. Zaten ben artık e, Türkiye'den para kazanmadığım için, yani buradan saldığım için çok etkilenmiyorum ama parasını biriktirip gelecekler için e, sürprizler olabilir tabii pahalılıkla ilgili. Sorulardan bir tanesi de Güney Amerika'da otostop yaptım özellikle Brezilya ve Arjantin'de. Arjantin'de hiç otostop yapmadım henüz. Ama e, Brezilya'da çok otostop yaptım. Hatta o Batuba'dan Sao Paulo'ya gelirken bir arkadaşım otostop yaptık. Tam 4 saat bekledi ve yağmur yağıyordu. Bizi Brezilyalılar asla almadı. Alan adam da zaten Paraguay plakasına sahipti. O aldı bizi. Adam da Paraguay, Paraguaylıydı. Brezilyalılar almamıştı bizi. Ki sonradan biz sorduk neden almıyorlar diye. Çünkü Brezilya'da çok fazla böyle silah olayları mı, taşıma olayları mı ne oluyormuş? İşte bu uyuşturucu olaylar falan. O yüzden hiç güvenmiyorlarmış kimseye. Araçlarına da kimseyi almıyorlarmış. Hatta bize böyle garip garip bakıyorlardı. Sonradan nedenini öğrenmiş olduk. Ama mesela Brezilya'nın güneyinde, e, Florianopolis'te çok rahattı. Çünkü tatil bölgesiydi. İnsanlar, herkes bir sörfe giden oluyordu. İşte yüzmeye giden oluyordu. Onlar alıyordu. Ben orada yapıyordum oluyordu. Yani işte bölge bölge değişiyor sanırım Brezilya'da. Ama kuzeye gidildikçe e, şey zorlaşıyor. Otostop zorlaşıyor. Bunu da yanıtlamış olayım. Şimdi 50 tane bileklikle çıkınca insan sürekli para endişesi yaşıyor. E ben de para endişesi yaşıyordum. Neyse Uba Tuba'dan Sao Paulo'ya geldim. Sao Paulo'da bir koçta kaldım. Koç Surfing uygulamasından buldum. E, şey dedi, aa bir Türk kız daha gelecek buraya. Dedim ki Allah Allah Türk kız mı geliyor? Evet falan. Dedim ki kızın bana numarasını verir misiniz? Ondan bir şeyler isteyeceğim. O da tamam dedi verdi. Ben de kıza yazdım işte benim e, bilekliğim yok bana bileklik getirebilir misin falan. O da tamam dedi. Ben bileklikleri aradım, kargolattım falan filan. Kız bana bileklikleri 15 gün sonra mı ne getirdi. Ben o bilekliklerle hem Brezilya'da kaldım hem de Arjantin'de. Hatta Arjantin'de otobüs biletimi falan da o bileklikle aldım. Daha sonra gelen bir arkadaşıma da 200 tane bileklikte o diğer 500 tane bilekliğin parasıyla karşılamış oldum. Benim için gerçekten e, inanılmazdı. Çünkü her gün 10 dolar veriyorsun kalacağın yere o zaman şeyde kullan yani benim uygulamam da yoktu. Şey ücretsiz kalabileceğim bir hostel bulmak orada gönüllü çalışmak için. Buradaki hostel de arkadaşımın aracılığıyla buldum zaten. Çünkü o uygulamaya da işte 50 dolar falan vermek gerekiyor. Benim hiçbir zaman hazırda 50 dolarım olmadı. O yüzden yapacak hiçbir şey yoktu. Kazanıp işte günlük şey hostele veriyordum. O arada işte gezebildiğim kadar geziyordum. Çünkü çok zamanımı alıyordu bileklik. Özellikle Brezilya'da Florina Polis diye bir yerde kalıyordum. Her yere çok uzaktı plaj. Yakın yerlerdeki hosteller de çok pahalı için mecburen ben biraz uzakta kalıyordum. Bir saat yürüyordum, bir saatte geri dönüyordum. İki saatim zaten yolda geçiyordu. İki üç saatte bilek satıyordum. Baya bütün gün ölüyordu ama en azından ben orada kalıyordum. O hosteldeki yaşamı görüyordum. Brezilyalılarla sürekli sohbet ediyordum. Dışarı çıkıyorduk akşamları, işte dondurma falan alıyorduk. Onların ülkeleri hakkında bir şeyler öğreniyordum ki bu çok öğretici oluyor özellikle hostelde kalmak. Arjantin'de çok fazla, daha fazla Avrupalı var. Yalnız kalmıyor insan yani. Neyse bileklik konusunu bu şekilde aydınlatmış oldum. Umarım açıklayabilmişimdir. Ay otur otur sıkıldım. Hayatımı kurtaran, gezinme devam etmemi sağlayan bilekliklerimin kutusu da GoPro kutum. Kameramın kutusunu kullanıyorum burada da. Onu da göstereyim. Oturmaya devam edeyim. Güney Amerika'da e, tek başına olmak nasıl bir duygu? Korkutucu mu? Bir miktar korkmak gerekiyor. Çünkü o korku şey diri tutuyor insanı. Daha dikkatli olmasını sağlıyor. Ben artık ne kadar dikkatli olduysam yanımda bir tane adam sadece koştuğu için çığlık atmıştım. 
Sonra dönüyor ki ben bu çığlığı niye attım? Yani işte böyle bir şeyim çalınır mı? Bir şey yaparlar mı diye kendimi herhalde çok şartlamışım. Bir gereksiz bir çığlık atmıştım. Adam benden korkmuştu sonra. Hele bu da bir anım yani. Bir rota belirledin mi diye bir arkadaşım sormuş ama ben hiçbir zaman rota belirlemedim. Ben Güney Amerika'da işte Brezilya ve Arjantin'i gezdim. 3 ay 2 ülkede de kaldım. Şimdi birkaç gün sonra işte Arjantin'den ayrılıyorum çünkü süren doldu. 90 günüm doluyor 2 gün sonra. Hostelde son 3 günüm, 3 gün sonra eğer bilet bulabilirsem Bolivya'ya gitmeye çalışacağım ama Bolivya'ya nasıl gideceğimi bilmiyorum çünkü bilet bulmak çok zor. Rotalar pandemiden ötürü değişmiş ve çok uzun yolculuk. Neredeyse 40 saatlik bir yolculuktan bahsediyoruz. Tekrar otogara gidip acaba yeni bir yol bulabilir miyim diye bir soracağım. Hayırlısı. Otogar güzel de içeri girince fiyatları görünce bakalım güzel gelecek mi? Kapının önünde böyle ne? Şey galiba peynirli bir şey. Böyle hala şeyler satıyorlar. İşte çok güzel. Mañana. A la tarde. Sí. A la tarde, ¿no? No, no. Noche, ¿no? Akşama bilet yok diyor. Nasıl yok ya? Her gün vardı. 15 y 45 sale el coche. 15 kaç ya? 15. 5 mi? La Quiaca. Sí, La Quiaca. Sınıra gideceğim. Bolivya. Bolivya sınırına. Çok erken ya 3'te ama 9 demişti. Of ya. Rosario La Quiaca 15.45. 50 dolar. Daha doğrusu buranın parası da 100 dolar çünkü ben artık buranın parasını kazanıyorum. Hmm. E quieres comprar noche? A la noche no tengo yo. No tengo. Pregúntate boletería 11, Balut. 11. Balut. Okay. Si eso sale a la a la noche. Başka bir yerde akşam için diyor. Okay, mucho mucho gracias. Başka ama ben buradan alacaktım ya. Şimdi yeni bir rota mı çizeceğim? 10 mu dedi? 10. Hola. E comprar la yakiyaka. Sí. Uh, mañana noche, por favor. Ya, bulayım ya. İnşallah bulurum. Ama ben her şeyi ayarlamıştım yani. Bir sürü konuşmuştum. Her akşam var demişlerdi. E, por favor. Yazar mısın dedim de. Anlamıyorum çünkü rakamları falan. Yani kafam gidiyor sonra. Ya yine aynı. E, ben anlamıyorum bu otogarda. Dün dediler ya. Dün ondan önceki gün saat her akşam 21'de var dediler. Gündüz gitsem daha iyi olur aslında benim. Şeye yetişmiş olurum. Sınıra yetişmiş olurum. Bolivya sınırını da geçmiş olurum ama bilmiyorum ya. Daha mı iyi olur? Şimdi, hmm. Şimdi gündüz 15.45'te bu ne kadar? 105 dolar. Bu da 110 dolar mı ne yapıyor? Niye fiyatları değişiyor ya? La yakıya kasi manyana. Ya niye fiyatlar değişti şimdi yani? Moralim çok bozuldu şu an. Akşam gidince fiyatlar daha ucuz oluyor. Gündüz gidince daha pahalı oluyor. Yine tansiyonum çıktı yani. Yemin ediyorum şu otogarlardan nedir bu çektiğim ya. Ama ben planları akşama göre yapmıştım ya. Çünkü çalışmam gerekiyor. Biraz daha bileklik satıp para biriktirmem gerekiyor yol için. Neyse artık bir tane bilet almam gerekiyor artık. Yoksa gidemeyeceğim yani buradan. Gündüz alacağım mecbur. Öbür taraftan alacağım hatta. Alacağım firma buydu. Buraya geldim. La Plata'ya gidiyor mu? Ee, La Plata? 
لا يا كاكا سي ها بندا فاركو بي فيات فاركو 50 دولار هاي كيس شاشكم تامبيان سي لا يا كاكا Çeviriye şey sorun. Ha bu da gündüz. Otobüs iki katlı mı bu da? Si? Arriva? Possible? Riva possible? Üste gitmek mümkün mü diyorum da iki katlı. Alt çok kalabalık oluyor. Bir de tuvalete çok yakın oluyor ve kokuyor. İkinci katı sordum. Aa tansiyon çıktı ya. Ay böyle planlamamıştım çünkü akşam gidecektim, günümüz çalışacaktım, biraz para biriktirecektim. O da yalan oldu. Allah'ım ben pasaportumu unutmuşum. Yani bunu her seferinde bir insan nasıl yapabilir ki bilmiyorum gerçekten. Allah'ım ne olur pasaport... Ha, pasaportumu buldum. Possible? Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Şöyle e, mesela Brezilya'da ben pasaportumu bir kere unutmuştum. E, asla bana bilet satmamışlardı. Bu da öyle bir şey var. Normalde Arjantin'de de vermiyorlar. Çünkü daha önce bir saatlik yere gitmişim. Pasaportumu görmeden vermemişlerdi. Şimdi e, telefonda gösterdim. Bir sorun çıkmadı. Kadın çok tatlı ama. Nombre es Ozan. E, çünkü bazen adımı soyadım olarak yazıyorlar. Karışıklık oluyor. Ay şimdi parayı verme zamanı. Neyse. Pasaportla ilgili şeyi de ben eklemek istiyorum. Ben pasaportumu 10 yıllık aldım. Çünkü gittiğiniz her ülke pasaportumuzun geçerlik süresinin e, en az 6 ay olmasını istiyor. Atıyorum bir yıllık aldınız, gittiniz bir ülkeye. İşte gezdiniz, 3 ay orada kaldınız. 3 ayda başka bir ülkeye gitmek istiyorsunuz. İşte 3 ay başka bir ülkeye gezmek istiyorsunuz. Güney Amerika için konuşuyorum. E, vizeniz yetmeyecektir muhtemelen. Ve o ülkelerde sizi almayacaktır. O yüzden e, pasaportunuzun süresine mutlaka dikkat edin. Ya 10 yıllık almaya çalışın bence. Şöyle bir soru gelmiş. Ben biraz şaşırdım. Bir de cevap vereceğimi bilemiyorum. Gezmek isteyenlere nasıl bir tavsiye verirsin diye. Bilmiyorum kendimi tavsiye verecek durumda görmüyorum ama naçizane yanda şey oluyor da e, inşaat var. Sustular. Naçizane şunu söyleyebilirim. Bir yola çıkmak istiyorsanız dünya turu olur ya da sadece bir ülkeyi görmek isteyebilirsiniz. Bir an önce bu işe başlamanız. Çünkü asıl olay bir an önce yapmakta. Yani sürekli işte şu eksik bunu da gidereyim, işte şunu da yapayım, bu da olsun. Öyle olmuyor. Çıkmak lazım bir an önce. O fikri hayata geçirmek lazım. Benim naçizane fikrim bu. Yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için çok çok çok teşekkür ederim. Hep yolda olma dileğiyle diyorum. Sizler de buraya gelmek isterseniz çıkın çıkın gelin. Ben yapıyorsam siz de yaparsınız. O yüzden içiniz rahat olsun. Bunu gelmek isteyen insanlar için böyle çekmeye çalıştım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hep yolda olma dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.